ഗൾഫിലെത്തി ഞാൻ ഒരു ഗൾഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ജി സി സി കൺട്രികളുടെ എല്ലാം കൂടി സഹകരണത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ബാങ്കിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഡിവിഷനിലാണ് ജോലി കിട്ടിയത് അവിടെ എങ്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ജോലിയിലും വലിയ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം മെയിൻ്റനൻസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ സമയത്തും പണി ചെയ്യേണ്ടതില്ല നമ്മൾ ഓഫീസിൽ ജാഗരൂപരായി ഇരുന്നാൽ മതി എന്തെങ്കിലും പണി വന്നാൽ പണി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ബാക്കി സമയത്തൊക്കെ വീണ്ടും സമയം വീണ് കിട്ടുകയാണ് അത് ആ സമയങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയും പിൽക്കാലത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വീണ്ടും സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഒരു വഴിയിലേക്ക് എത്തി എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാണ് കാരണം ഞാൻ ഗൾഫിലെത്തപ്പെട്ട് വളരെ കഠിനമായ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലികളിലേക്കായിരുന്നു എൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് എത്തപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ അധിക സമയത്ത് പോലും വായിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം കഠിനമായ ജോലികൾ ചൂടൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കിട്ടി കഴി കിടന്നുറങ്ങാനെ നോക്കൂ പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാരത്തിലേക്കല്ല ഞാൻ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയത് എന്നുള്ളതാണ് അത്രയൊന്നും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു സ ഒരു 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 നല്ല ജോലിയിലേക്കാണ് ചെന്ന് ഇറങ്ങിയത് എന്നുള്ളത് പോലും എൻ്റെ ഈ വായനയിലേക്കുമുള്ള എഴുത്തിലേക്കുമുള്ള വഴി തുറന്ന് നൽകുകയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അന്നത്തെ ബഹറിൻ ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ സാധാരണമായ ഒരു ഒരു സ്ഥലം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പോലും അന്ന് വ്യാപകമായിട്ടില്ല എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ വയർലെസ് ഫോണിലൂടെയായിരുന്നു അന്ന് എല്ലാവരും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം സാധാരണ വഴികൾ മാത്രമുള്ള നാലോ അഞ്ചോ തല മുതിർന്ന അല്ലെങ്കിൽ തല ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ഒരു സാധാരണ സ്ഥലം അന്നത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അറബികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബഹറിലെ അറബികൾക്ക് മലയാളികളോടും ഇന്ത്യക്കാരോടും വലിയ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് വരെ ഇന്ത്യൻ രൂപ അവിടെ വിനിയോഗിക്കുകയും ഇന്ത്യക്കാരുമായി അഗാധമായ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അവിടുത്തെ വലിയൊരു ശതമാനം സാധനങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കയറ്റി വരികയൊക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ബന്ധം എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ പൗരന്മാരുടെ മക്കളെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പൂനെയിലേക്കും ബാംഗ്ലൂരിലേക്കുമാണ് അപ്പം വലിയ ഉന്നതരൊക്കെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും പഠിക്കാൻ അയക്കുമായിരിക്കും അത് വളരെ തുച്ഛമായ ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവർ മുഴുവൻ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്കാരോട് വലിയൊരു സ്നേഹം എന്നേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ എന്നേക്കാൾ നന്നായി ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന എത്രയോ അറബികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ എന്നെ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് ഹിന്ദി നിനക്ക് അറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഹിന്ദി സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങൾ എന്നേക്കാൾ മനോഹരമായി അത് ആസ്വദിക്കുകയും എൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്തു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം എന്നെങ്കിൽ ഹിന്ദി കുറേയെങ്കിലും പഠിക്കാൻ കാരണക്കാരനായത് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു സർദാർജി ജസ്വന്ദർ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സർദാർജി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ മിടുക്കനായ ഒരു 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 ടെക്നീഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മലയാളം കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാകും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മലയാളം സംസാരിക്കാനും ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അയാളോടൊപ്പം നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഹിന്ദി പഠിച്ചത് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ഞാനൊരു കാന്താനി കാർപ്പൻഡറാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബപരമായി കാർപ്പൻഡേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറയും കാന്താനി കാർപ്പൻഡേഴ്സ് എന്ന് കാർപ്പൻഡർ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏത് പണി തന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യും എനിക്കൊരു ഒരു 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 പണിയിൽ നോ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഏത് പണി ചെയ്താലും ഉള്ള ടൂൾ കൊണ്ട് ടൂൾസ് കൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ടെക്നീഷ്യൻ ആവുന്നത് എന്ന് ജസ്വന്ദർ സിംഗ് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു അയാളുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു സഹവാസം പഠനം ഒക്കെയാണ് എന്നെ പിന്നീട് അല്പമെങ്കിലും ഹിന്ദിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ജസ്വന്ദർ സിംഗ് പിന്നീട് കാനഡയിലേക്ക് പോയി അത് രസമുള്ളൊരു കഥയാണ് ജസ്വന്ദർ സിംഗ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കമ്പനിയിൽ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വലിയൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി എനിക്ക് എത്രയും വേഗം നാട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജസ്വന്ദർ സിംഗ് പാസ്പോർട്ട് അന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ചെന്ന ഉടൻ തന്നെ പാസ്പോർട്ട് കമ്പനികൾ വാങ്ങി വെക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ അതോറിറ്റി അവരാണ് നമ്മളെപ്പോഴെങ്കിലും അവധിക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് തരികയുള്ളൂ നിയമപരമായി അത്
അതിൻ്റെ എന്താണ് വിമാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ കളഞ്ഞു എന്തോ ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് കളയുകയോ മറ്റോ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ വന്ന് ഒരു അഭയാർത്ഥി എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നിയമപരമായ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നേടാനുണ്ട് ഇവിടുത്തെ എന്താണ് ഇവിടെ കുടിയേറാനുള്ള പേപ്പറുകളൊക്കെ റെഡി ആവാറുണ്ട് എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ശരിയാവൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു കാലത്ത് എന്താണ് സർദാർമാർ ധാരാളമായി കാനഡയിലേക്ക് അത്തരത്തിൽ കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഖാലിസ്ഥാൻ വാദമൊക്കെ ശക്തമാവുകയും അവർക്കെതിരെ പ്രത്യേകിച്ച് എൺപത്തിനാല് വലിയ ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ധാരാളം സർദാർമാർ പോയിട്ടുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാന കണ്ണിയായി പോയിട്ട് ഒരാളാണ് സർ ഇത് ജസ്വിന്ദർ സിംഗ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അറബികൾക്കിടയിലെ എന്താണ് ഹിന്ദിയെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യൻ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് അന്ന് മനാമ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജന സമൃദ്ധമായ ഒരു മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഇടുങ്ങിയ തെരുവുകൾ നമ്മൾ ഇസ്രായേലിൽ പോയാൽ ഇസ്രായേലിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ വളരെ ഇടുങ്ങിയ തെരുവുകൾ അത് എല്ലാ പുരാതന ഇപ്പം ഈജിപ്റ്റിലെ മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇസ്താമൂളിലെ മാർക്കറ്റുകൾ കാണാൻ കഴിയും മധ്യപൂർവേഷ്യയിലെ എല്ലാ മാർക്കറ്റുകളിലും ഇടുങ്ങിയ തെരുവിന് ഇരുവശവുമുള്ള കടകളുടെ നടുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അത്തരത്തിൽ കൂനാങ്കുരുക്ക് പിടിച്ച ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു മനോര മനാമ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ അത് കുറേ കൂടെ പുതിയ കാലത്തിൽ അത് വിപുലപ്പെടുത്തുകയും കടകളൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും അവിടുന്ന് ജനങ്ങൾ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ചെന്നാൽ ജനസമുദ്രം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് കാണാമായിരുന്നു ആൾക്കാരിങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അത് കമ്പളിപ്പതപ്പ് ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ വി സി പി മിക്സി സർവ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്നവരുടെ വലിയ നിരയായിരുന്നു നമ്മൾ ആൾക്കാരെ മുട്ടി 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 വേണമായിരുന്നു അവിടെ പോകാൻ ആ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നതിന് ശേഷം പല സുഹൃത്തുക്കളും എന്നെ പിൽക്കാ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെന്ന് കാരണം പലർക്കും അതിൽ നിന്ന് അകത്ത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്ത് കിടക്കാനാവാത്ത രീതിയിലേക്ക് അത്തരത്തിൽ തിരക്ക് നിറഞ്ഞ ഒരു 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 സ്ഥലമായിട്ടാണ് അത്രയും ആ മനാമ മാർക്കറ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അന്ന് രസമുള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഈ തെരുവുകൾ സൈഡിൽ പണം മാറുന്നതിന് വേണ്ടി അറബികൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അന്ന് ഈ മണി എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ വന്നിട്ടില്ല മണി എക്സ്ചേഞ്ചുകളൊക്കെ പിന്നീടാണ് വരുന്നത് അപ്പം നാട്ടിലേക്കും പോകേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ബഹ്റിൻ പണം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയോ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനികൾക്ക് പാകിസ്ഥാൻ പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകാം ബംഗ്ലാദേശുകൾക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ പണവും ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ഞാനെപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് എന്തൊരു വിശ്വസ്തരായ ആൾക്കാരായിരുന്നു ആ ഇടപാടുകാരെന്നാണ് ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഒരു പൈസ പോലും കള്ള നാണയങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളെ പറ്റിച്ചിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ പറ്റിക്കുക നമുക്ക് ഒരു രേഖകളും ഇല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അവർ അതിന് തുല്യ തത്തുല്യമായ ഇന്ത്യൻ രൂപ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരിക്കലും അവർ ആരെങ്കിലും പറ്റിച്ചതായി എനിക്കറിയില്ല റോഡ് സൈഡുകളിൽ പച്ചക്കറി വിൽക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സാധനങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് വിൽക്കുന്നത് പോലെ പണം റോഡ് സൈഡിൽ വെച്ച് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടി ഒരു 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 സ്ഥലമായിരുന്നു ആ ആ നഗരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇടം എന്നുള്ളത് അത് ഒരു കാലത്തെ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ രേഖയായി എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് എനിക്ക് തോ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അല്ല റബിൻ നോവൽ ഫാക്ടറിയിലോ മുല്ലപ്പു നിറമുള്ള പകലുകളിലോ ഏതോ ഒരു നോവലിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചെറിയ സൂചനയും ആ കഥ അത്തരം ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ പരസ്പരം സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഒരു ഒരിടമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ അക്കോമഡേഷനിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതിൻ അവരുടെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് എന്ന നിലയിലാണ് ഈ ഗൾഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുതലാളി ഒരു പാകിസ്ഥാനി ആയിരുന്നു പാകിസ്ഥാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ രണ്ട് തലമുറ മു
ഒരു ഒരു അനുഭവമൊക്കെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പങ്ക് വെക്കാറുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ ചില വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനികൾക്കൊപ്പം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനുള്ള അവസരം പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനെക്കുറിച്ച് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയല്ല ഗൾഫ് നാളിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഒരു പാകിസ്ഥാനിക്കൊപ്പം ജീവിക്കുമ്പം സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യരെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് എന്നെങ്കിൽ ഒരു നേരം അവരൊരു ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളോട് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കാതെ അവർ ആഹാരത്തിൽ തൊടുക പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചാലും അവർക്ക് ദേഷ്യവുമാണ് അത് അവരോട് ചോദിക്കാതെ നമ്മൾ ആഹാരം കൊടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ നമ്മളത് ചോദിച്ചിരിക്കണം നീ ആഹാരം കഴിച്ചോ നിനക്കിത് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കണം അത്തരത്തിൽ എന്താണ് നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യരായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വലിയ സൗഹൃദങ്ങൾ എനിക്ക് അവരുടെ ആൾക്കാരുമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബലത്തിലാണ് പിന്നീട് മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്തെ ഒരു പ്രധാന ക്യാരക്ടറായി ഒരു പാകിസ്ഥാനി പെൺകുട്ടി വരുന്നതും ഒരു പാകിസ്ഥാനി കുടുംബം വരുന്നതും ഇതിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമൂഹം അപ്പം ഈ ഏഴെട്ട് വർഷക്കാലം പിന്നീട് അതാണ് ഞാൻ വിവാഹിതനാവുകയും ഭാര്യയൊക്കെ കൂടെ വന്ന് ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് താമസം മാറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ ആ എന്താണ് ലേബർ ക്യാമ്പ് ലേബർ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു അക്കോമഡേഷനിലെ ലേബർ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന നിരവധി ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല ഒരു ഫ്ലാറ്റിനുള്ളിലായിരുന്നു താമസം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ പോലും കൂട്ടായി ഒരു റൂമിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് വീതമുള്ള ആ ജീവിതം വളരെ രസകരവും എന്നെങ്കിൽ കൗതുകകരവുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഞാൻ എന്താണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂർ തിരുപ്പൂരിൽ എത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഇടങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലോ ഉള്ള ആൾക്കാരെ കാണുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ബഹറിലെത്തി ആ മുറിയിൽ താമസിക്കുന്നതോടെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സെയ്ഫു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആഫ്രിക്കക്കാരൻ പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനി പയ്യന്മാരുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാനും പരിചയിക്കാനും കൂടിയുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് ഗൾഫ് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഗൾഫ് എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം വളരെ വലുതാണ്
ഞാൻ ആ കഥ ആ തിരസ്കാരങ്ങളോട് സ്വീകരിച്ച നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കഥകൾ ആ വാരികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തക്കവിധം യോഗ്യതയുള്ളതായി തീർന്നിട്ടില്ല ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരങ്ങളായ മെച്ചപ്പെട്ട കഥകൾ എനിക്ക് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായിട്ടാണ് ഞാനതിനെ എടുത്തത് അത്തരത്തിൽ ഞാനതിനെ വാശിയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുകയും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രചനകൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും പിൽക്കാലത്ത് എന്നെ തിരസ്കരിച്ച അതേ വാരികകൾ കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യത്വത്തോടുകൂടി എൻ്റെ 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 ഫോട്ടോ ഒക്കെ കവർ പേജിൽ അച്ചടിച്ച് പോലും കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇടത്തിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മളുടെ മനോഭാവത്തിൻ്റെ കൂടി കാര്യമാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടണമെന്ന് നമ്മളോട് തന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു 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 നീക്കം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതി നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് എന്ത് ഒന്നിനെയും ഒരു തിരസ്കാരത്തെ പോലും പോസിറ്റീവായി നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് വിജയം വരയ്ക്കാനുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ശ്രമം എനിക്ക് എന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ വായന എന്ന് പറയുന്ന ശീലവും പുസ്തകങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള വലിയ അറിവുമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതിയാണ് ഇങ്ങനെ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട് മടങ്ങി വന്ന കഥകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു കത്തുണ്ടായിരുന്നു അത് മലയാളത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ സി രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള കത്തായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം ഭാഷാഭൂഷണിയുടെ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞാൻ ഭാഷാഭൂഷണിലേക്ക് അയച്ച ഒരു കഥയ്ക്ക് മറുപടി എന്ന നിലയിലാണ് ആ കത്ത് വന്നത് അത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശ്രീ ബെന്യാമിൻ നിങ്ങളുടെ കഥ കിട്ടി നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ കഥ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കഥാകാരനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു എല്ലാ കഥ പറച്ചിലിൻ്റെയും രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പറയപ്പെടാത്ത ഒരു കഥ അതിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എനിക്ക് ഊർജ്ജം നൽകി എനിക്ക് പിന്നീട് കിട്ടിയ എത്രയോ വലിയ പുരസ്കാരങ്ങളെക്കാൾ വലുതായി ഞാൻ കാണുന്ന ഒന്നാണ് ആ കത്ത് അതെനിക്ക് കഥയെഴുത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ രഹസ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരികയായിരുന്നു എല്ലാ കഥകൾക്കുള്ളിലും പറയപ്പെടാത്ത ഒരു കഥ ഒളിച്ചിരിക്കണമെന്ന് അതിനുശേഷമുള്ള എൻ്റെ രചന മറ്റൊന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതിയാണ് എല്ലാ കഥകളിലും പറയപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒരു ഭാഗം വായനക്കാരന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുകയും അയാൾ അതിലൂടെ അയാളുടെ സങ്കല്പത്തിലൂടെ അയാളുടെ ഭാവനയിലൂടെ അയാളുടെ ഊഹത്തിലൂടെ ആ കഥ പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിലൊന്ന് എനിക്ക് എഴുത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഉപദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് അങ്ങനെ വലിയ എഴുത്തുകാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രയോജനമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കൗതുകകരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ കാര്യങ്ങളൊന്നായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ പേര് ബെന്യാമിൻ എന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ബെന്യാമിൻ എന്നല്ല എൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ബെന്നി ഡാനിയൽ എന്നാണ് അതെൻ്റെ വീട്ടിലിട്ട പേര് പക്ഷേ എഴുത്തിൻ്റെ തുടക്കകാലം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ ബെന്യാമിൻ എന്ന പേര് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കഥകളും മറ്റ് കുറിപ്പുകളും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിന് പലവിധ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ചിലരെങ്കിലും നാട്ടിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും കവിതകൾ ചൊല്ലുകയും എന്താണ് ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിൻ്റെ കവിതകൾ ഹൃദസ്ഥമാക്കി നടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അവിടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയി കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു എഴുത്തുകാരനായി തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ മടിയുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാനാണ് എഴുതുന്നത് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിലെ അന്നത്തെ സങ്കോചം നിറഞ്ഞ മനുഷ്യന് ഒട്ടുമേ സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കത്ത് എഴുതുന്ന കാലത്ത് പോലും എൻ്റേതായ ചില ആശയങ്ങൾ അവരുടെ എഴുതുന്ന കത്തുകളിൽ നിറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ഇത് ഇത് മറ്റൊരു നോവലിൽ വായിച്ചതാണ് ഒരു വിദേശ എഴുത്തുകാരൻ്റെ നോവലിൽ വായിച്ച ആശയമാണ് ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇത് എൻ്റേത് എന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് വളരെ വലിയ മടിയുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഒരു മറ്റൊരു പേരിൽ മറിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് കഥകൾ എഴുതാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവരെന്നെ തിരിച്ചറിയില്ലല്ലോ ഇത് ഞാനാണെന്ന് ആരും അറിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു 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 വിചാരത്തിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു ഒരു ഒരു പേരിൽ എത്തുന്നത് മറ്റൊരു പേരിൽ എത്തുന്നത് അത് ബെന്യാമിൻ ആയി തീരണം എന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ
വിശേഷി വിളിച്ച് വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം ബെന്നി എന്ന പേര് ഡിറേവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് യഹൂദ നാമമായ ബെന്യാമിൻ എന്നതിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ബൈബിളിനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിലായിരിക്കാം എന്നെ അന്നൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ ദേഷ്യമായിരുന്നു ബെന്യാമിൻ എന്ന് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എന്നെ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും എന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് പോലുമുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ പേരിനെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ബെന്യാമിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പേര് ഉറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ വേറൊരു രസകരമായ കഥയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പത്തനംതിട്ട കാതോലിക്കറ്റ് കോളേജിലാണ് അന്ന് അന്ന് അവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടയിലാണ് എനിക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് അതിന് എന്നെ കോളേജിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് എൻ്റെ അപ്പച്ചനാണ് ഫാദറിൻ്റെ ഫാദറാണ് ഫാദർ ഡ്രൈവറായി ജോലിക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പച്ചൻ ആണ് എന്നെ ചേർക്കാനായി അവിടെ പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ റൂമിൽ കയറി ഇങ്ങനെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി കാർഡ് അയച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു കത്ത് വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അഡ്മിഷൻ നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് അപ്പം തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കത്ത് ശേഖരിക്കുന്നത് പ്രയാസമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അടുത്ത് പത്തനംതിട്ട കാതോലിക്കറ്റിനോട് ചേർന്നാണ് തുമ്പോൺ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള അരമന തിരുമേനി താമസിക്കുന്ന ധരമന അന്നത്തെ തിരുമേനി ദാനിയൽ മാർ പി ലക്സിനോസ് തിരുമേനിയുമായി എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് സഭാ കേസുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടും സഭയിൽ വളരെ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിലൊക്കെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് അപ്പം പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ അടുക്കെ ചോദിച്ചു ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്താണല്ലോ അരമന അവിടെ ചെന്ന് തിരുമേനിയുടെ ഒരു കത്ത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ അഡ്മിഷൻ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല അതിന് കുഴപ്പമില്ല കാരണം സഭയിൽ നിന്ന് ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു കത്ത് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് സാധ്യമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനും അപ്പച്ചനും കൂടി പത്തനംതിട്ട കാതൽക്കേറ്റ് കോളേജിനോട് ചേർന്നുള്ള തിരുമേനിയുടെ അരമേനയിൽ ചെല്ലുകയും അവിടെ ചെന്ന് തിരുമേനിയെ കണ്ട് കാര്യം പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ തിരുമേനി ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വിളിച്ച് മത്തായി എന്നാണ് അപ്പച്ചൻ്റെ പേര് മത്തായി എന്താ വന്നത് ഇന്ന കാര്യമാണ് എന്താടോ ശരി എഴുതി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പേപ്പർ എഴുതി വെച്ചിട്ട് എന്താടോ ഇതിൻ്റെ കൊച്ചുമകൻ്റെ പേര് എന്ന് തിരുമേനി ചോദിച്ചു അപ്പം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബെന്നി അതെന്താ പേരാടോ എന്ന് തിരുമേനി തിരിച്ച് അതപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു തിരുമേനി അത് ബെന്യാമിൻ എന്നാണ് യഥാർത്ഥ പേര് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവനെ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി ബെന്നി എന്ന് വിളിക്കുന്ന എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇടത്തിൽ വെച്ചായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ബെന്യാമിൻ എന്ന പേര് എനിക്ക് ശരിക്കും വീഴുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരുമേനി അപ്പം തന്നെ കത്തെഴുതി തന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാതൊരുക്കേറ്റ് കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് രസകരമായ ഒരു കാര്യം ഈ എഴുതി വരുന്ന കാലത്ത് അല്ലെ എഴുതി തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബെന്യാമിൻ എന്ന പേരിന് മറ്റൊരു ഗിരിമ കൂടിയുണ്ട് എന്ന് കാരണം മലയാളത്തിൽ എൻ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ എഴുത്തുകാരും വലിയ മനുഷ്യരാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതി കാരണം മലയാളത്തിലെ വിജയ വലിയ എഴുത്തുകാരൊക്കെ അങ്ങനെ എന്നിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് കാരണം വാസുദേവൻ വിജയൻ കോവിലൻ കാക്കനാടൻ മുകുന്ദൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങി പത്മനാഭൻ തുടങ്ങി എന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു വലിയ നിര എഴുത്തുകാരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ എഴുത്തുകാരുടെ നിരയിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ എന്നിൽ അവസാനിക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ബെന്യാമിൻ എന്ന പേര് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അപ്പം പലപ്പോഴും പിന്നീട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സാഹിത്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സർഗാത്മകമായ പ്രവൃത്തിയാണ് നിങ്ങൾ ആ പേര് നൽകിയത് ബെന്നി എന്നോ ചാക്കോ എന്നോ വർഗീസ് എന്നോ ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പേരെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇത്രയധ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് കാരണം ബെന്യാമൻ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഏതോ വിദേശ എഴുത്തുകാരൻ്റെ കൃതിയോ മറ്റോ ആണ് എന്ന തലത്തിലേക്ക് പലരും ആ തരത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുകയാണ് അപ്പം ഓരോ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും ഓരോ ഇതും സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് എങ്കിൽ പോലും അത് പിന്നീട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ നമുക്ക് ഗുണപ്രദമായി തീർന്ന് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ ഒരു എഴുത്തുകാരനാവാൻ വേണ്ടി ജനിച്ച ആളാണ് എന്ന് എനിക്ക്
നജീബ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ എൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുന്നത്